அம்மா வந்து மண்ணெண்ணெயை இந்த பொண்ணு தலைமையில் ஊற்றிட்டாங்க மாமியார் மாமியார் புருஷங்காரம் வந்து தீக்குச்சி எடுத்து தீ வச்சிடலாம் அந்த நேரத்தில் அந்த அப்பா வந்து வீட்டுக்கு வெளியில் நின்று யாரும் வர்றாங்களான்னு காவல் காத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே ஒரு கேஸில் நான் தூக்கு தண்டனை ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கேன் எங்கிட்ட வந்தால் தண்டனை உறுதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு உண்டு எதிரிகளுக்காக வாதாடுறாரில் வக்கீல் அவருக்கு துடிக்கிற அதாவது அவருக்கு டென்ஷன் ஆயிருக்கு சம்மன் போன அனுப்ப போறேன்னு சொன்ன உடனே விசாரி கூப்பிட்டு விசாரிக்க போறேன்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு இது வந்துருது வக்கீல்கள் முழுசா கூட்டம் அவ்வளோ கோர்ட் முழுக்க வக்கீல் சேர்ந்துட்டாங்க கூட்டிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கு நிச்சயமா தூக்கு தண்டம் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடி முழுசா கூட்டிட்டாங்க நான் மூணு பேரையும் விடுதலைன்னு சொன்னேன் மூணு பேரையும் நான் விடுதலை பண்றேன்னு சொன்னேன் எல்லா வக்கீலுக்கும் ஷாக் நக்கிர நேர்களுக்கு வணக்கம் நீதியின் கதைகள் என்ற இந்த தொடரில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் பணியில் இருந்தபொழுது வழங்கிய தீர்ப்புகள் தன் முன் வந்த வழக்குகள் வித்தியாசமான வழக்குகள் இதை பற்றி தான் பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க அந்த வகையில் இன்று நம்முடன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இணைந்திருக்கிறார் ஓய்வு பெற்ற நீதிரசர் திரு ஏ கே ராஜன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எதிர்பார்க்காத ஒரு தீர்ப்பை நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்த கோர்ட்டே ஆச்சரியப்பட்டது வாதியும் பிரதிவாதியும் கூட அதை எதிர்பார்க்கல கோர்ட்டில் இருக்கிற ச வக்கீல்கள் அவங்க யாருமே எதிர்பார்க்கல இப்படி ஒரு தீர்ப்பா இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி கொடுத்துட்டாரு அவர் இவர் அந்த மாதிரியே கொடுக்க மாட்டார் ஏன் இப்படி கொடுத்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படி ஒரு வழக்கு இருக்கு அப்படி ஒரு தீர்ப்பு இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான தீர்ப்பா கூட இருக்கும் வந்து கேட்டீங்கன்னா அது எப்படின்னா ஒரு வழக்கில் மூணு பேர் வராங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டு மூணு பேர் வராங்க அம்மா அப்பா பையன் அந்த பையனோட மனைவி ஒரு இளம் வயசு பையன் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும் அந்த பையன் அந்த மனைவி வந்து தீக்காயத்தோட இறந்து போயிடுறாங்க புகார் கொடுக்கறது அந்த மனைவி தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த புகாரில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தனக்கு முதல் அதாவது அந்த பையன் வந்து அவனுடைய ஹஸ்பண்டு அவங்க அம்மா அப்பா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா ஏதோ ஒரு தகராறு வீட்டுக்குள்ளே அவங்களுக்குள்ள ஏதோ தகராறு இருந்திருக்கு ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபம் இருந்திருக்கு என்னங்கிற அதெல்லாம் வெளியில் வரல ஒரு நாள் சாயந்தரம் அந்த அம்மா வந்து மண்ணெண்ணெயை இந்த பொண்ணு தலைமையில் ஊற்றிட்டாங்க மாமியார் மாமியார் மண்ணெண்ணெய் தலைமையில் ஊற்றிடுறாங்க அந்த ஹஸ்பண்ட் புருஷங்காரம் வந்து தீக்குச்சி எடுத்து தீ வச்சிடலாம் அந்த நேரத்தில் அந்த அப்பா வந்து வீட்டுக்கு வெளியில் நின்று யாரும் வர்றாங்களான்னு காவல் காத்துட்டு இருந்தார் இந்த சம்பவம் வெளியில் தெரியாம வெளியில் யாரும் வெளியிலேருந்து யாரும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அவங்கள காப்பா காவல் காத்துட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு பேர் மேலேயும் கேஸு மூணு பேர் மேலும் பெயிலில் இருக்காங்க மூணு பேரும் கிடைச்சாலும் பெயிலில் இருக்காங்க வழக்கு நடக்கும்போது மூணு மரணம் வாக்கும் போதும் அந்த பொண்ணு கொடுத்துருக்கு இறந்து போன பொண்ணு இறந்து போன பொண்ணு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ந்து சிகிச்சையில் இருக்கும்போது இறந்து போகுது இறந்து போனதுக்கப்புறம் மர்டர் கேஸ் மூணு பேர் மேலே மர்டர் கேஸ் போட்டுடுறாங்க அந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு வருது வக்கீலுங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் அவங்களுக்கு உண்டு ஒரு எண்ணம் உண்டு எங்கிட்ட வந்தால் தண்டனை உறுதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு உண்டு அதனால் இந்த இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே ஒரு கேஸில் நான் தூக்கு தண்டனை ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கேன் இதே போல் ஒரு கேஸு மற்றொரு கேஸில் தூக்கு தண்டனை ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் திண்டுக்கல்ல இருக்கும்போது வக்கீல்களுக்குள்ளே ஒரு பேச்சு இந்த கேஸ் விவரம் தெரிஞ்சவங்க பேசி அப்படியே பழக்கத்தில் ரெண்டு பேருக்கு நிச்சயமாக தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருவார் ஒருத்தருக்கு ஆயுள் தண்டனை அதாவது அப்பாவுக்கு வெளியிலேருந்து பார்த்துட்டாரில் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை இப்போ மண்ணெண்ணை ஊற்றினவங்களுக்கும் தீ குச்சி பொருத்தி வச்சவங்களுக்கும் நிச்சயமாக தூக்கு தண்டனை தான் வரும் அப்படிங்கிறது அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் வழக்கு நடக்குது வழக்கு சாட்சியமெல்லாம் விசாரிக்கிறேன் சாட்சி விசாரிச்சுட்டு வரும்போது அவங்க அந்த வரும்போது அந்த அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அந்த அம்மா வந்து கூண்டுக்குள்ளே வரும்போது நின்று தரையை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் தான் உட்காருவாங்க நான் கூட நினச்சது நம்மளை ஏமாத்துற இருந்தம்மா நம்மளை ஏமாத்த பார்க்குது சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ண பார்க்குது அனுதாபம் வரணுன்ற மாதிரி நினச்சது மாதிரி பண்ணுதுன்னு கூட எனக்கு மனசில் தோணுது உண்மை தான் தோணுச்சு அப்புறம் எவ்வளோ சாட்சியும் முழுசாக இருந்தால் ரெண்டு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருவேங்கிற மாதிரி தான் நானும் என்னுடைய எண்ணத்துலையும் எப்படி தான் இருந்தது வழக்கு விசாரணை நடக்குது ஒரு ஒவ்வொரு விட்னஸாக விசாரிக்கிறாங்க வந்து விசாரிக்கிற விசாரிச்சுட்டு போயிடுறாங்க விசாரிச்சுட்டு போகும்போது கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் நல்ல வைக்கல் தான் வரும் கிராஸ் பண்ணுறாரு நான் என்னுடைய வழக்கம் என்னன்னா பழக்கம் என்னன்னா ஒரு சாட்சியம் அது எந்த சாட்சியம் ஒரு
அந்த மாதிரி ஒரு ஆவணம் எந்த எந்த ஆவணம் தாக்கல் பண்ணினாலும் அது வாங்கி நான் பார்த்துருவேன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளார்க் கிட்ட கொடுது நம்பர் போட சொல்லி பதிய சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது முதல்ல எல்லாரும் டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு மற்றவங்களாம் சொல்லிட்டாங்க கடைசியில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வரு அவர் மூலமாக தான் மரண வாக்கு மூலம்லாம் தாக்கல் செய்கிறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டப்போ முதல் இவர் மூலமாக தான் எஃப்ஐஆர் தாக்கல் ஆகும் அதில் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு கொடுத்துட்டு மார்க் பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தப்புறம் அவர் எப்படி எப்படி மூணு மரண வாக்கு மூலம்னு சொன்னால் இல்லையா அது முதல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போன உடனே போலீஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகிறாங்க அங்கேயே போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே அவர் விசாரிக்கிறார் போலீஸ்கார் விசாரிக்கிறார் யார் யார் போலீஸார் ஹை கான்ஸ்டபுளாக இருக்கலாம் அல்லது யாரோ ஒருத்தருக்கு அவங்கக்கிட்ட வந்து முழுசாக கதையை முழுசாக சொல்லுது அந்த பொண்ணு ஒரு மூ மூணு நாலு பக்கம் போதா ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபது இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ பெருசாக எழுதி கதை எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு எப்படி நடந்துச்சு எல்லாம் விவரமாக சொல்கிறாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷமாவது ஆகும் அதை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு அப்படி அதில் போட்டு அதில் ரேக வச்சிருக்கு படிக்க தெரியாத அந்த பொண்ணுக்கு அதனால் ரேக வச்சிருக்குது அது மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்த இன்னொரு தடவை அடுத்த தடவை எங்கே போகுதுன்னா டாக்டர் விசார டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு டாக்டர் கிட்ட மரண வாக்கு மூலம் வாங்க சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர் சொல்கிறார் அப்படி வழக்கமாக சொல்கிறது உண்டு அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குறார் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குறார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் டீட்டெயிலாக இருக்குது இதில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது இந்த முதல்ல என்ன சொன்னாங்களோ அதில் இருக்கிற மாதிரி அப்படி கொஞ்சம் மாறுதல் இருக்கிற மாதிரி அதே அளவு நீளமாக இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் சொல்கிற மாதிரி அதுவும் இருக்குது அதையும் அதை கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இதுதான் அந்த டாக் டாக்குமெண்ட்னு காமிச்சாங்க அதை நான் வாங்கி பார்த்தேன் பார்த்த உடனே எனக்கு மனசில் எதோ ஒன்று பட்டது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு பட்டது கொடுத்து நான் ஒன்றும் பே யார் ஒன்றும் காமிச்சிக்கிறல வெளியில் காமிச்சிக்கல கிளார்க்கிட்ட கொடுத்து மார்க் பண்ண சொல்லிட்டேன் மார்க் அதே ரொம்ப நம்பர் டூவாக மார்க் பண்ணி ரெண்டாவது மரண வாக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் வாக்கு மூலம் வாங்குறார் மூணாவது இறந்து போகிற மாதிரி நிலைமையில் இருக்கும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட்டை வர சொல்லி அவரை வாங்குறார் அந்த வாக்கு மூலத்தையும் அதே மாதிரி இதே அளவு நீளமாக இருக்குது இதெல்லாம் மார்க் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து விசாரிச்சுட்டு விசாரணையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு டாக்டர் விசாரணை பண்ணி முடிச்சாச்சு அவங்களும் எவிடென்ஸ்லாம் சாட்சியமெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு போயிடுச்சு அவங்களாம் போயிட்டாங்க கடைசியாக தான் இன்ஸ்பெக்டர் வர்றாரு அவர்கிட்ட முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஒன்றும் போய் அந்த டாக்குமெண்ட்டையும் பார்த்தேன் அந்த வாக்கு மூலத்தையும் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு கொடுத்து மார்க் பண்ண சொல்லிட்டேன் மார்க் பண்ணிட்டாங்க மூணையும் பார்க்கும்போது எனக்கு இது மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று பார்த்தோடனே ஏதோ தப்பாக இருக்குதுங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஏற்கனவே போயிட்டார்ல டாக்டர் விசாரணை பண்ணிட்டு அவருக்கு சமன் அனுப்பிச்சேன் திரும்பி வர சொல்லி எதிரிகளுக்காக வாதாடுறாரில் வக்கீல் அவருக்கு துடிக்கிற அதான் அவருக்கு டென்ஷன் ஆயிருது சம்மன் போன உடனே இப்படி அனுப்ப போகிறேன்னு சொன்ன உடனே விசாரி கூப்பிட்டு விசாரிக்க போகிறேன்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு இது வந்துடுது டென்ஷன் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் டென்ஷன் ஆகிடுது என்னமோ அதாவது ஏற்கனவே அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என் மேலே ஒரு இது இருக்குது நான் தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருவேங்கிற மாதிரி இருக்குது அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்னும் இன்னொரு திருப்பி விசாரிக்கிறாருங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இது வந்துடுது அவங்கள அப்படி ஏதோ சொல்லி விசாரிக்கலாம் கூடாதுமோ சொல்கிறாங்க முதல்ல அது மறுத்து பார்க்குறாங்க வேணான்ற மாதிரி இல்லை இல்லை எனக்கு சந்தேகம் வந்தால் செஷன் ஜட்ஜுக்கு அந்த பவர் உண்டு அவருக்கு தனக்கு நம்பிக்கை வர வரைக்கும் அதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தீர்க்கிறதுக்கு ஜட் சாட்சிகளை திருப்பி கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் எந்த சாட்சியும் எப்போ வேணாலும் விசாரிக்கலாம் அதனால் நான் சொன்னேன் எனக்கு சில கிளாரிஃபிகேஷன் வேண்டியிருக்கு அதனால் நான் கூப்பிடுறேன் நீ நான் விசாரிக்கிறேன் நீ கிராசா தான் பண்ணுறது உனக்கு உனக்கு குறுக்கு விசாரணை பண்ணுறது உனக்கு ரைட் இருக்குது நீ குறுக்கு விசாரணை பண்ணிக்கலாம் அதனால் உனக்கு நீயும் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் வைக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் டாக்டர் வந்தார் இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் சம்மந்தி அவரே வர சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் திருப்பி நான் சில கேள்விகள் நான் கேட்டேன் நான் கேள்வி கேட்க கேட்க இவங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் கூட்டிகிட்டே போகுது அப்புறம் இவங்களுக்கு டிஃபென்ஸ்லாம் இருக்குது ரொம்ப என் மேலே கோபம் இருக்கு வருது கோபம் வருது கோபத்தை அடைக்கிட்டு தான் அவங்க பேசுகிறாங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்களே ஜட்ஜு இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கோபம் நியாயமான கோபம் தான் தப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய அவங்களோட அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அக்யூஸ்டுக்கு எகேன்ஸ்டாக ரொம்ப பண்ணுறேங்கிற மாதிரி அவங்க நினச்சிருப்பா நினச்சிருக்கலாம் தப்பெல்லாம் இல்லாது
ஜட்மெண்ட் முடி ஜட்மெண்ட் போட்டாச்சு வக்கீலுங்க முழுசாக போட்டோம் அவ்வளோ கோர்ட்டு முழுக்க வக்கீலுங்க சேர்ந்துட்டாங்க கூட்டிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் நிச்சயமாக தூக்கு தண்டனை தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடி முழுசாக கூட்டிட்டாங்க நான் மூணு பேரையும் விடுதலைன்னு சொன்னேன் மூணு பேரையும் நான் விடுதலை பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் எல்லா வக்கீலுக்களும் ஷாக் அவ்வளோ ஷாக் எது அப்படியே சைலண்ட்டுன்னா அவ்வளோ சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு தீர்ப்பு அது என்னுடைய <laughs> 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 முதல்ல தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் காயம் இருக்கு இல்லையா தீக்காயம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் தீக்காயம் இருந்தா அந்த பொண்ணுனால ஒரு வரி முழுசா பேச முடியாது அது பொண்ணோ ஆணோ வயசானவங்களோ வயசு சின்ன வயசுக்காரங்களோ யாரா இருந்தாலும் ஒரு வார் ஒரு சென்ட்ர வாக்கியத்தை முழுசா பேச முடியவே முடியாது திக்கி திக்கி ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை அவரு புருஷன் தீக்குச்சி இப்படி வார்த்தை விட்டு விட்டு தான் வார்த்தை வரும் ஒரு சென்டென்ஸாக முழுசாக வராது சென்டர் நான் கணவர் என்னை தீ வச்சு கொளுத்தினார் என்ன மண்ணெண்ணெய் ஊற்றினார் தீ வச்சு தீ குச்சி வச்சு பொருத்தினார் இப்படிலாம் சொல்லவே வராது ஒவ்வொரு வார்த்தையாக வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தை திக்கி திக்கி அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பேச முடியும் சாதா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசணும் இதெல்லாம் மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் இருக்குது மெடிக்கல் எவிடன்ஸ் நான் படித்ததுனால தான் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இல்லாட்டி எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும் வக்கீலுங்க படிச்சிருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் அதனால தான் எனக்கு கூட வேலை வேலை கூடுது நான் வந்து மெடிக்கல் எவிடன்ஸை படித்து மெடிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் அது மெடிக்கல் லீகல் சயின்ஸ் மெடிக்கல் லீகல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ்னு பேர் அதுக்கு தனியாக ஒரு புத்தகமே இருக்குது எப்படி தீக்காயம் பட்டால் எப்படி இருக்கும் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் தீக்காயம் இருந்தால் அவங்க எப்படி எவ்வளோ இருந்தால் பேச முடியும் எவ்வளோ இருந்தால் எதுக்கு மேலே இருந்தால் அவங்களா கொஹரண்ட்டாக அதாவது தொடர்ச்சியாக பேச முடியாது அப்படின்லாம் இருக்குது அதில் அதெல்லாம் பார்த்தா தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் தீக்காயம்னா அவங்களால் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு வாக்கியம் கூட முழுசாக சொல்ல முடியும் இதை முழுசாக கதையாக கதையாக சொல்லியிருக்காங்க மூணு முதல்ல சொன்ன மாதிரியே ரெண்டாவது தரையும் சொல்கிறாங்க மூணாவது தரையும் சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதுவே முதல்ல நம்ப முடியாத ஒன்று நான் தான் அப்படி நிகழவே முடியாது அப்படி ஒரு இது வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கவே முடியாது அதுக்கு மேலே முக்கியமானது என்னன்னு சொன்னால் முதல் முதல்ல போட்ட மரண வாக்கு மூலம் இருக்கு இல்லையா அதில் கை ரேகை வச்சாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் ரேகை நல்லா கிளியராக தெரியுது தெளிவாக தெரியுது கை ரேகை தெரியுது ரெண்டாவது மூணாவது கை இது இருக்கு இல்லையா அந்த வாக்கு மூலத்தில் ரேகையே சுத்தமாக தெரியல ஒரு பேனாவை எடுத்து வச்சா எப்படி இருக்கும் பேனாவில் ம மைய தொட்டு பேப்பரில் வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த கை ரேகையும் அந்த கை ரேகையும் வித்தியாசம் அந்த ரெண்டு வித்தியாசம் இந்த ஒன்று வித்தியாசம் மூணுமே வித்தியாசம் கை ரேகையே வைக்க முடியாத அளவுக்கு தான் கை அந்த தீக்காயம் பட்டிருக்கும் தீக்காயம் பட்டிருக்குது கை ரேகை வச்சு தெரியவே தெளிவாக தெரியவே தெரியாது அது அந்த அதை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு டவுட்டாக வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெண்டாவது டா மரண வாக்கு கொடுத்த பார்த்தோன்னே தான் எனக்கு ஷாக் வந்துச்சு சரி இது ஏதோ சம்திங் ராங் தான் தப்பு நடந்திருக்குது ஏதோ ஒருத்த இடத்துல தப்பு இருக்குது இதுதான் முக்கியமாக இதனுடைய அடிப்படையில் இந்த கை ரேகையை இந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியம் சொல்லியிருக்கவே முடியாது சொல்லியிருக்க முடியாது அந்த சாட்சியம் பொய் ஏற்று அதாவது மரண வாக்கு மூலத்தை மட்டுமே வச்சு ஒருத்தர் தண்டிக்க முடியும் இது வந்து நிச்சயமாக அந்த பொண்ணு கொடுத்த வாக்கு மூலம் இல்லை அந்த பொண்ணு கொடுத்த வாக்கு மூலம்ன்ற நம்பிக்கை வந்தால் இதை பேஸ் பண்ணி கன்வெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது என்னோடய எனக்கு சந்தேகம் இல்லை சயின்டிஃபிக் இது படி சயின்ஸ் படி விஞ்ஞானப்படி மெடிக்கல் விஞ்ஞானப்படி இது மாதிரி ஒரு கொடுத்துருக்கவே முடியாது ஆனால் இப்படி கொடுத்தது கொடுத்ததாக எழுதியிருக்கிற டாக்டர் மேலேயும் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் மேலேயும் என்கொயரி பண்ணணும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மேலேயும் டாக்டரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரு மேஜிஸ்ட்ரேட் மூணு பேர் மேலேயும் என்கொயரி பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு போட்டுவிட்டேன் ஜட்மெண்ட் சொல்லிவிட்டேன் அதுலேயே ஜட்மெண்ட் எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு மூணு பேரையும் விடுதலை பண்ணிவிட்டேன் அதில் நான் என்ன எழுதுறேன்னா இந்த மற்ற கோ மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் இருக்கு இல்லையா எப்படி எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த சாட்சியங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது இது கொலை அப்படின்னு சொல்கிறத சொல்கிறதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் இல்லை அதுக்கு இப்போ நம்பிக்கை வர மாதிரி எவிடன்ஸ் சாட்சியம் இல்லை அதே சமயத்தில் தற்கொலை தற்கொலை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு உண்டான போதுமான சா சரியான சாட்சியம் இருக்குது அதனால் கொலைங்கிறது நிரூபிக்கப்படலைங்கிறது மட்டும் இல்லை தற்கொலை என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது 
அப்படின்னு அழிஞ்சிருப்பாங்க அது அப்படின்னு அதாவது அதுதான் மெடிக்கல் எவிடன்ஸ் மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் தானாக ஒரு பொண்ணு பொண்ணும் ஆனோம் தானாக தன் மீது மண்ணெண்ணை ஊற்றிட்டு தனக்கு தானே தீ வச்சுக்கிட்டு போது ஏற்படுற காயங்களுக்கும் காயங்களின் தன்மைகளுக்கும் வேற ஒருத்தர் தீ க மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி அவங்க தீக்குச்சி வச்சு பொருத்தி வச்சா அப்போ ஏற்படுற காயங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஓ என்ன மாதிரி வித்தியாசங்கிறது அது மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் படித்தா தான் தெரியும் அதாவது இப்படி தானே ஊற்றுவாங்க தூக்கி ஊற்றும் போது தூக்கி ஊற்றும் போது ஊற்றுனா இப்படி தான் முதல்லாம் வந்து போகிற பின்னாடியெல்லாம் வந்திருக்காது காயம் இருக்காது அது அது மாதிரி சில நுணுக்கமான பார்க்கணும் அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த பொண்ணுக்கு மேலே அந்த காயத்தை பார்க்கும்போது முன்னாடி தான் காயம் நிறையா தீ காயம் முதுகெல்லாம் காயம் தீ காயம் இல்லை அப்படி அது மாதிரி இருந்ததுனால இதெல்லாம் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா இது தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணு தனக்குத்தானே மண்ணை ஊற்றிக்கிட்டு தீ வச்சு இறந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சாட்சியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணி ஜட்மெண்ட்டில் எழுத்துகிறேன் இந்த வழக்கில் இவங்க மூணு பேரும் கொலை பண்ணாங்கங்கிறதுக்கு சாட்சியம் இல்லை இல்லை அப்படிங்கிறது இது இது கொலை அல்ல அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்புறதுக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது போதுமான சாட்சியம் இருக்குது அதனால் இது தற்கொலை தான் கொலை இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதனால் மூணு பேரையும் விடுதலை பண்ணுறேன்னு விடுதலை பண்ணிவிட்டேன் இதுதான் நடந்தது இது யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த ஷாக் யாரும் எதிர்பார்க்கல நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு அதில் வந்து தற்கொலைக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அதில் தற்கொலைக்கு தான் ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் இட் இஸ் தற்கொலையாக இருக்கட்டும் தற்கொலைக்கு அந்த நிலைமைக்கு அவங்க தூண்டிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அதுக்கு சாட்சியம் வேணும் இல்லையா தூண்டுனாங்க சாட்சியம் வேணும் இல்ல இவங்க அடிச்சாங்க வச்சாங்க இல்ல கொலை கொடுமைப்படுத்தினாங்க அதனால தற்கொலை பண்ணிக்கிடுச்சு அப்படின்னு சாட்சியம் வேணும் இல்ல அப்படி இல்ல அப்படி அந்த அந்த மாதிரி சாட்சியம் இல்ல அந்த மாதிரி எந்த சாட்சியம் அந்த மாதிரி இல்ல தீக்காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு வராங்க வாக்கு மூலம் கொடுக்குறாங்க நீங்க சொல்றபடியே வாதம் வச்சாலும் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் தீக்காயம் இருக்கும் பொழுது பேச முடியாது வார்த்தைகள் தொடர்ந்து வராது ஒவ்வொரு வார்த்தை தான் வரும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறார் வாக்கு மூலம் எழுதுகிறவர் அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படி தீக்பக்காயம் ஏற்படும் பொழுது இப்போ யாராக இருந்தாலும் சரி தான் அக்கம் பக்கத்தில் அவங்கள தூக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்க சொல்கிறது இதெல்லாம் வச்சு சரி இந்த பொண்ணுக்கு இது நடந்திருக்கும் இதுதான் அந்த பொண்ணு சொல்ல வருது வார்த்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எழுதியிருக்கலாம்ல அப்படி எழுதுனா மரண வாக்கு மூலம் இல்லை மரண வாக்கு மூலம்னா அந்த பொண்ணு சொன்ன வார்த்தைகள் மட்டும் வார்த்தைகள் மட்டும் அப்படி இப்படியே இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட மாற்றக்கூடாது மாற்றி எழுதுனா மரண வாக்கு மூலம் இல்லை அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகிரும் மரண வாக்கு மூலம்னு அதை எடுத்துக்க முடியாது மரண வாக்கு மூலங்கிறது அவங்களே சொல்லியிருக்க அந்த பொண்ணு இப்போ நீங்கள் சொன்ன இல்லை மரண வாக்கு மூலத்தில் இந்த விஷயம் இருந்ததுன்னு மாம் மாமியார் ஊற்றுது புருஷன் தீ வைக்கிறாரு இது தான் சொல்ல வருது ஆனால் சொல்ல முடியல அதை எழுத முடியாது அப்படி எழுது அப்படி யூகிச்சு எழுதுகிறவங்க எழுதவே கூடாது அப்படி எழுதுனா அது மரண வாக்கு மூலம் அல்ல மரண வாக்கு மூலம் ஏற்றுக்க முடியாது அது அந்த பொண்ணு வாயிலேருந்து வந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது ஒவ்வொரு கொலையிலயும் ஒரு உயிர் போய் தானே இருக்கு எந்த கொலை பண்ணாலும் உயிர் போய் தானே இருக்கு யாரையா ஒருத்தர் கூப்பிட்டு நிக்க வச்சு உங்களை தண்டிக்க என்ன தண்டிச்சிருக்கலாமா சொல்ல முடியுமா அப்படி ஒரு கேஸ் இருக்கு பின்னாடி ஒன்று சொல்ல போகிறவன் பின்னாடி இன்னொரு அடுத்த வழக்கு ஒன்று இருக்குது சரி இதுலேயே இப்போ பொதுவாக போலீஸ்லாம் ஒழுங்காதப்பா கரெக்டாக பண்ணுறாங்க வேலை போய் புகார் கொடுத்தோடனே முதல்ல எஃப்ஐஆர் கரெக்டாக போடுறாங்க கொண்ட நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துறாங்க ஆனால் நீதிமன்றத்தில் அவங்க ஈஸியாக விடுதலை ஆகிட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் ஒரு பேச்சு பொது வழக்கில் இருக்குது அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது சில வய போலீஸ் ஆஃபீஸர் சில போலீஸ்காரங்க ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறவங்களும் உண்டு மாற்றி எழுதுகிறவங்களும் உண்டு நான் இன்னும் வருங்காலத்தில் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க ஒரு போலீஸ்கார் எழுதின வாக்கு எழுதின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே மூணு பேருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு வலு சேர்த்துச்சு அது ஒன்று இருக்குது அது அடுத்த பின்னாடி வரும் வரும் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு பண்ணும்போதே அந்த அளவுக்கு பதிவு முதல் தகவல் அறிக்கையில் இல்லை சீன் ஆஃப் கிரைம் அதாவது எங்கே எங்கே குற்றம் எங்கே நடக்குதோ அந்த இடம் அதை பார்த்து பாறை மகதன்னு சொல்கிறது அந்த இடம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்லாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து போலீஸார் தான் எழுதுறாரு அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருந்தார் ஒரு போலீஸார் அது மட்டுமே அந்த கன்வெக்ஷனுக்கு மூணு பேரை கன்வெக்ட் பண்ணுறது போதுமானதாக இருந்துச்சு
நான் ரூமுக்கு போயிட்டேன் நான் எனக்கு மனசில் எந்த விதமான நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம தப்பாக யாரையும் விடுதலை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் தொழில் கூட கிடையவே கிடையாது நியாயமான அவங்கள விடுதலை பண்ண வேண்டியவங்க அதாவது ஒரு இறந்து போயிட்டாங்கங்கிறக்கா இன்னொருத்தர் நீங்கள் யாராக கூப்பிட்டு இருந்தவங்க தான் கொலை பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள தண்டிச்சிட முடியாது இவங்க தான் காரணம் சொன்னால் தண்டிச்சிட அது கோர்ட் அப்படி பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது பண்ணவும் முடியாது பண்ணவும் மாட்டாங்க எந்த ஜட்ஜ் அதனால் ஏதோ ஒரு உயிர் போயிடுச்சு அதனால் இன்னொரு உயிருக்கு தண்டனை கூடுன்னு சொல்கிறது தப்பு அப்படி பண்ண முடியாது எனக்கு எந்த விதமான ஒரு மனசில் சந்தேகம் துளி கூட இல்லை அது சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ வேலை பண்ணியிருப்பேங்கிறது இவ்வளோ உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு நாலு ரெண்டு நாள் ராத்திரி பகலாக அதுக்காக படிச்சிருக்கேன் நான் மெடிக்கல் ஜூரிஸ் பண்ண புத்தகத்தெல்லாம் வாங்கி வந்து இதுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் எவிடென்ஸில் ஜட்மெண்ட் அதெல்லாம் இருக்குது ஜட்மெண்ட் அதெல்லாம் கூட எழுதியிருக்கிறேன் எழுதிட்டு தான் அப்படி பண்ணேன் அப்புறம் போயிட்டு அது ஒன்றரை மணிக்கு தான் ஜட்மெண்ட் சொல்கிறேன் லன்ச் டைம் உடனே முடி சொல்லிட்டு இறங்கிடுவேன் இறங்கி ரூமில் உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்துருந்தா அந்த இந்த ப்ராசிக்யூஷன் அதாவது குற்ற போலீஸ் தரப்பில் சாட்சியத்தெல்லாம் கூப்பிட்டு விசாரிச்சுட்டு வந்தாங்க இல்லையா அவர் ஒரு டி அப்போ ஒரு டிஎஸ் அப்புறம் டிஎஸ்பி ஆயிட்டார் அவர் அவர் வந்து என்னை பார்க்கணும்னு வந்திருக்கார் வெளியே நிற்கிறாரு உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் சார்னார் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கேஸ்லேயும் எந்த வழக்குலேயும் கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தண்டித்தாலும் விடுதலை பண்ணாலும் எந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரும் என்னை வந்து பார்த்தது பார்க்கணும்னு சொன்னதில்லை வந்து பார்த்ததும் கிடையவே கிடையாது கிடையாது இந்த ஆஃபீஸர் வந்து என்னை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு நான் எனக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு இது ஏன் நம்மளை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு அவர் நம்ம கேஸ் நடத்தினாங்க அவர் நடத்தினாரு நம்ம கேஸ் நடத்தினா முடிச்சிட்டோம் இதுக்காக நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு முதல்ல வேணாம்னு சொல்லிடலாமாங்கன்னு நினச்சேன் பார்க்க வேணாம் பார்க்க விரும்பலை பொதுவாக யாரையும் இப்போ அப்படியெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் சரி என்ன தான் சொல்கிறா வரான்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு வந்தார் அவர் வரும்போதே அந்த அவ்வளோ தூரம் இதே மாதிரி தான் கதை இருக்கும் கதவுக்குள்ளே நுழையும் போதே இப்படி கும்பிட்டுக்கிட்டே வந்தார் கிட்ட வந்து நின்னார் எனக்கு அப்பவே என்னது நம்ம மூணு பேரையும் விடுதலை பண்ணிட்டோமே இவர் நடத்தின கேஸில் இவருக்கு விடுதலை நம்மளோட இப்படி இவ்வளோதான் கும்பிட்டுக்கிட்டே வராருன்னு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு அவர் சொன்ன வார்த்தை அதே வார்த்தையை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் மாற்றமெல்லாம் இல்லை ஐயா இது நீங்கள் கொடுத்த தீர்ப்பு இல்லை இது கடவுள் கொடுத்த தீர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் எனக்கு அப்போ தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு என்ன அப்படி சொல்கிறீங்களே நீங்கள் தான் கேஸ் நடத்தினீங்க அப்புறம் நீங்கள் இப்படி கடவுள் கொடுத்த தீர்ப்புன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க இவங்களை விடுதலை பண்ணதுக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அது உண்மையிலேயே தற்கொலை தாங்க அது அந்த பொண்ணோட அப்பா ஒரு போலீஸ் பழைய போலீஸ் ஆஃபீஸ் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் டிபார்ட்மெண்ட் வந்திருக்காரு ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் இந்த மாதிரி எஃப்ஐஆரில் பதிஞ்சிட்டாங்க வாக்குமூலத்துலேயும் முதல் வா முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் பதிஞ்சிட்டாங்க நான் நான் தான் அந்த போலீஸ் அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டரு ஆனால் அன்னைக்கு நான் அது ஒரு 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 வாரமும் நான் லீவில் இருந்தேன் அந்த லீவில் இருந்தப்போ வேறு ஒரு இன்சார்ஜ் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்திருக்கார் அவரை இது அவர் மூலியமாக அது இப்படி பதிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது சொல்லிவிட்டு அதோடு நிற்கல அப்போ நான் அவரை திருப்பி கேட்டேன் சரி உங்களுக்கு தான் தெரியுதில்ல அவங்க இந்த இந்த பையங்க இவங்க யாரும் பண்ணலைன்னு தெரியுதில்ல தெரிஞ்சிச்சு இல்லை ஏன் நீங்கள் சார்ஜ் ஷீட் போட்டீங்க நீங்களும் அதை சார்ஜ் சார்ஜ் இல்லைன்னு ஒன்று விடுதலை பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவரை அவர் சொன்னார் நான் வந்து எஸ்பி கிட்ட சொன்னேன் ஐயா இது தப்பாக தெரியுது இது உண்மையில் நடந்த வேறு மாதிரி நடந்திருக்கு இவங்க இப்படி போட்டுவிட்டாங்க இவங்க மூணு குற்றவாளி இல்லை மூணு பேரும் குற்றவாளி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுதுன்னு நான் இந்த எஸ்பி கிட்ட சொன்னேன் எஸ்பி என்ன சொன்னார்னா நீ அப்படி பண்ணாத பண்ணுனேன்னா உன் மேலே சார்ஜ் போட்டுருவாங்க உன் மேலே திருப்பிடுவாங்க நீ ஏதோ பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி உன் மேலே திருப்பி போட்டுருவாங்க நீ இருக்கிறது அப்படியே கோர்ட்டில் போட்டுரு கோர்ட்டில் பார்த்து என்ன முடிவு பண்ணுறாங்களோ பண்ணி கேட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதனால தான் நான் பண்ண முடியல ஒன்றும் ஆனால் நான் வந்து சாமியெல்லாம் வேண்டி நான் கும்பிட்ற சாமியெல்லாம் வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியும் வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் இவங்களுக்கு தண்டிச்சிடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அப்படி சொல்கிறாரு தண்டிச்சிடக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ தான் எனக்கு மனசு நிம்மதியாக இருக்குது அதை சொல்லிட்டு போகலான்னா வந்தேன்னு சொன்னார் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு உயிர் போயிருக்கு அந்த உயிர் அது தற்கொலை த தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு அந்த உயிர் போயிருக்கு அந்த தற்கொலை முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல அது அங்கே போன இடத்துல ஒரு நிம்மதி இல்லாத சூழல் மா கணவனோ இல
வேற வேற சாட்சியம் இருந்திருந்தா அதாவது இவங்களை கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க அது வழக்கமாக கொடுமைப்படுத்துறது வழக்கம் ஏற்கனவே இப்போ மற்ற பஞ்சாயத்துலாம் நடந்துச்சு இப்படிலாம் இருந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவங்க தற்கொலை பண்ண தூண்டியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து வரலாம் அது மாதிரி சாட்சியம் இல்லை மாமியார் மாமனார் ஹஸ்பண்டால வரல வராம இருந்து பிறந்த வீட்லயோ அல்லது வேற வெளியில எங்க இருந்தோ அது மாதிரி ஒரு மன கஷ்டம் வந்திருந்து அதனால பண்ணி இருந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு சாட்சியம் இருக்கணும் இல்லையா கோர்ட்ல சாட்சியம் அதாவது நாங்க எங்க ஒரு நீதிபதின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு உண்ட வர சாட்சியத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அது மட்டும்தான் பார்க்கணும் அதுக்கு வெளியில போகக்கூடாது போகக்கூடாது சாட்சியம் இல்லாதத நீங்க நீங்களா அசியம் பண்ணிட்டு இப்படிதான் இருக்கலாம் அப்படின்னு அதாவது மூணு மரண வாக்கு மூலம் மூணையும் ஆய்வு பண்றீங்க ஆய்வு பண்ணி ஒரு மரண படுக்கையில தீக்காயம் பட்டவர் மரண படுக்கையில இருக்கும்போது எந்த நிலைமை இருப்பாருன்னு அதுக்காக மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்லாம் படிக்கிறீங்க ரெண்டு நாள் ராத்திரி உட்காந்து படிச்சு அப்போ இதை புது விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்போ அந்த மூணுமே வித்தியாசமாக இருக்குன்னு ஒரு யோசனை தோணலன்னா மூணு பேருக்கு தண்டனை தான் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்கு நிச்சயமாக ஒருத்தருக்கு எதிராக நிச்சயம் தூக்கணும் வந்திருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சு சாட்சியம் சரியாக இருந்திருந்தா தூக்குதுன்னா ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நான் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை இதெல்லாம் வேற ஒருத்தருடைய வேலை வக்கீலுங்க பண்ணணும் அவங்க பண்ணல பண்ணா விட்டுட்டாங்க அப்போ நான் பண்ணி தான் ஆகணும் மாமனார் தரப்புல மாமனார் மாமியார் கணவர் தரப்புல வாதம் வக்கீல் செய்ய வேண்டிய வேலை அத பூரா நீங்க வந்து செய்யறீங்க இதுக்கு அப்புறம் அந்த வக்கீல் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவுறுத்தல் ஒரு அட்வைஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படிலாம் பண்றது அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம் தனியா அப்படி பண்றது இல்லை அவங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்ற அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறோங்க செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு